Atumai umzima wa afya mpenzi mtazamaji wa Zanzibar Cable Television. Leo nimetumia usafiri wa pikipiki kufika sehemu ambapo nipo. Na niko wapi? Kwa hiyo mjanja ambaye unafahamu mitaa mbalimbali ya mji wa Zanzibar nafikiri utakuwa unafahamu wapi nipo. Lakini kabla sijakujuza niko wapi ndakuja kufahamisha pia. Last week nilikuwa niko Raha leo tulifahamu mambo mengi kutokea kwa mzee wetu Ameri Makungu alituambia historia ya Raha leo na vitu vingine vingi. Leo tuko kwenye mtaa mwingine pia na vitu vingi sana vya kujifunza. Mimi naitwa Said bin Ali. Nyuma ya kamera kuna ndugu yangu anaitwa Adili. Ameenda nahakikisha mchanganyo wa picha na mambo mengine yote unayaona katika muonekano mzuri kabisa lakini Zanzibar Cable Team tunashukuru kwa kila ambacho wameendelea kukifanya kupitia program mbalimbali ambazo tunazifanya. Huu ni wakati mzuri wa chimbuko letu. Tunakuchimbulia mengi ambayo hauyajui kutokana kwenye mitaa mbalimbali ambayo tuko nayo. Inawezekana wewe unasikia tu Mwembe Likunda. Likunda ni nini? Unasikia labda Mwembe Mwimba sijui. Unasikia Shauri Moyo. Haujui haya majina yamesababishwa na nini. Tuko na wazee wetu ambao wanatupatia historia mbalimbali ya kufahamu historia ya majina haya. Takuja kukujuza pia mtaa ambao nipo kwa siku ya leo. Kwa na mimi. Nilikujuza pale mwanzo kwamba sitokwambia niko wapi lakini kama ni mjanja takao umeona location ambayo sehemu nipo na unaweza ku kugezi kwamba leo niko wapi lakini kufahamisha tu kwamba leo niko maeneo ya Miembeni na kilichonileta hapa ni kuja kuangalia historia ya Miembeni uh, kwa nini paka itwa Miembeni kulikuwa kuna miembe mingi sana Zanzibar kuna majina ambayo yanakinzana kidogo unaweza ukasikia Mwembe Mimba ama mfereji wa Wima kuna mfereji ambao unakuwa umelala sasa historia yake tunakuja kuchimbua kutoka kwa wazee wetu ambao wanatupa hizi historia na tunaendelea kubaki nazo vizazi kwa vizazi sisi pia tunaweza napotafikia umri kama wazee wetu ambao wamefika tunaweza tukawadisia vijana wetu niko maeneo ya na niko na mzee wangu maarufu sana nafamika kwa jina la mzee Borafia lakini ana jina lake pengine wewe haulifahamu wala mimi pia silifahamu tu nalifahamu tu Borafia na ni sema maarufu sana pia hapa mzee salamu aleikum Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nakufahamu kama mzee Borafi itakuwa kuna jina lingine la nyuma yake. Lipi hilo? Eh, lipo jina ambalo zamani si wazee wa zamani lazima tuwe na majina mawili. Kwa sababu ukizaliwa unapewa jina la wazee ambapo wakishakuzaa wanategemea na mambo yenyewe alivyo. Mimi nahadisiwa kwamba kabla sijazaliwa kulikuwa najua kali sana ukami kwa hivyo siku nilizaliwa Mwenyezi Mungu akajalia akaleta mvua nyingi sana kwa hivyo hapo nikaitwa jina langu Kheri Kheri bin Silima bin Juma kwa ajili ya hiyo kheri yenyewe iliyotokea ya mvua ili watu watapata vipando watu watapata kila kitu kwa kheri hiyo kwa hivyo Tukimaliza pale tunapelekwa tohara. Tukimaliza huko tohara siku hiyo tuna tiwasuti na kofia ya tarbushi ewa, ewa. kina mama wanafanya sare maalum. Zamani tulikuwa tuna tukitolewa tunatolewa kwa beni. Kwa hivyo anatafutwa mtu anakuweka mabegani, akishakuweka mabegani unapita uki pita kuna kwa nyumba za wazee wako unatunzwa wakati umevaa tarbushi ile kofia nyekundu umevaa na suti ambayo siku hiyo wewe ndo unakuwa umetoka kuna tohara kwa hivyo ndo unapata jina jingine ambalo hili sasa hivi ninatumia linaitwa Borafia Silima Juma Mwanzoni kabisa aliitwa Kheri kutokana na Kheri ambaye alipatikana siku ya kuzaliwa kwake lakini baadaye akaja kupewa jina jingine ambalo ametutajia. Tunashukuru sana. Kuna vitu vingi pia tunajifunza kwa utamaduni wa zamani. Sasa hivi wazo kujikuta umezaliwa unajishtukia tu tayari unatohara. Unaweza nimeipata lini? Huo ni mfumo tu wa kimaisha na mabadiliko lakini zamani wakati hivi vitu vinafanyika vilikuwa vina take time kidogo unajielewa unajua nini unafanya lakini sasa hivi umekuwa utamaduni wa tofauti sana kutokana na mazingira ambayo tunaishi. Inabidi tuiache hiyo hivi ama tunahitaji kubadilika pia kurudi kule ambako tuko zamani. Point ya msingi ni kuhusiana na mtaa wa Miembeni. Wewe ni mzee wetu ambaye unafahamu historia kubwa sana ya mitaa ya michenzani hapa kwa maneno ambayo nilipewa na wanao wakina Silima kwamba wewe ni mtu ambaye unafahamu historia sana. Uh, sitaki kufahamu historia ya kuanzia chini kuja huku wala kutokea michenzani kwenda wapi. Nataka kufahamu hii Miembeni. Kwanza Miembeni imepita wapi mpaka wapi ile Miembeni yenyewe ni kutokea wapi mpaka wapi mwisho wake? 
Uh, miembeni inatoka zamani tukiita sehemu moja kijipu house. Hii kijipu house iko karibu na mpirani. <coughs> Kwa hivyo mwembe wa mwanzo ulikuwa huko mpirani. Kwa hivyo huko mpirani sasa hivi tunaweza kusema karibu na mau. Hapo ndo palikuwa na mwembe wa kwanza mkubwa ambao umepita kunako barabara unapitia kunako kijipu house ambapo marehemu Osman Sharif Musa hapo yeye ndo Afrika alojenga nyumba ya ghorfa wakati wa Afro Shirazi kwa hivyo tukipeaita kijipu house ukiteremka pale sasa hivi ambapo panaitwa utu pale ile nyumba ile ilijengwa na Yasu pale palikuwa na muembe jina lake aki akinyoa nywele marehemu mzee Asumani pale na mwenyewe aliweka jina linaitwa Haingoki kwa hivyo sijui ilikuwa Haingoki nini Ehe. kwa hivyo pale ndo palipokuwa pakichezewa ndarandara tukiita muembe wa ndara, muembe ndarandara kwa hivyo hapo pakichezwa ndarandara ambayo baada ya wa Afrika wa nchi hii eh, walikuwa wakikutana pirani pale katika nyumba ya Shirazi na Afrika Association kwa hivyo kwa vijana kutaka kusoma na kuendelea kutaka kusoma katika nchi hii kwa hivyo wakaamua wakaomba pale muembe ndarandara ukakatwa ulikosha kukatwa ikajengwa ile klabu ambayo ilikuwa ya vijana hiyo Yasu Young African Social Club ndo ulikuwa kina hija watu wote waliokuwa wamepata elimu wamesoma pale na vijana wengi ambao wengine walikuwa walipata walisomeshwa pale ambapo hiyo ndiyo ilikuwa nyumba ya Yasu Young Social Young African Social Club wakisomeshana wakiimba pale ndo ilipotoka hiyo nyimbo iliyoimbwa na ndugu Fadhili Abdalla eh balozi elina na kupenda sura kwa nini ulivoumbika kwa hivyo baada kukatwa muembe na kujengwa pale tena ikaendelea kukawa na miembe mengine miembeni ambayo iliteremka moja kwa moja huku unakuja moja kwa moja mpaka unafika kuna kituo cha watu ambao wakipanda gari kwenda fumba na hapo palikuwa muembe kini ukirudi huku unakata mkono wa kulia ambapo sasa hivi alikuwa arasi wetu wa kusini kajenga nyumba ambayo hiyo nyumba aliinunua kutokana na baada ya wafanya kazi kupata nyumba nyingine ikawa imehatwa kwa hivyo yeye akainunua ndoka <coughs> jenga pale. Kwa hivyo unakuja huku mkono ukitokea kule juu mkono wa kulia, ukitokea huku chini mkono wa kushoto. Huko kulikuwa kuna mwembe sanda ambao unakuja moja kwa moja unamalizia mwembe rikunda. Hiyo ndio ilikuwa kulikuwa na miembe mengine mingi ambayo ilikuwa imeota automatiki kutokana na hali ya siku hizo. Miembeni imetokea maeneo ya mau kule ambako kulikuwa kunaitwa mpirani nafikiri kutoka na vijana kuzacheza mpira kule lakini ikafikia mpaka sasa hivi tunaita connection pale kama watukia round about chini ya kujia huku ndo pale ilikuwa miembe um, kufika huku barabarani ambako ndo sasa kama nataka kwenda michenzani kabla ya ili jumba huku huku miembeni inaishia wapi ndo inaishia mwembe likunda pale eh, pale pale mwembe likunda ndo inamalizia miembeni kwa hivyo hiyo miembe ni yenyewe kutoka hapo kuna kwa muembe ambao tunasema wa mpirani unakwenda mpaka huku kuna kwa muembe ambao ulokuwa steni wakipanda watu gari wafumba sasa hivi pamejengwa vibanda ambavyo vinauzwa chipsi vinauzwa samaki vinauzwa nini pale unakwenda pale lakini pale ilikuwa haijesha miembe ni yenyewe unakuja unapita mkono wa kulia unakuja mpaka muembe sanda unamalizia muembe rikunda yote hiyo ilikuwa ndani ya eneo hilo lote ilikuwa ni miembeni. Bana miembeni lipana na historia ya miembeni ni kuwa na miembe ambayo ilikuwa kuna activities zinafanyika kwenye maeneo hayo. Kuna muembe likunda ambapo 
tuliambiwa awali kwamba hapa palikuwa panapigwa ngoma pia na famika kwa jina la Dukunda lakini kuna mwembe mwingine huko tutakuja kuangalia hii miembe yote uh, palikuwa panafanyika nini lakini historia ya sehemu hii kuitwa miembeni ni hiyo hapo ambayo mzee wetu ametupatia uh, kusiana na kile ambacho sisi tulikuwa tukifahamu hili ni chimbuko tunachimbua vitu vingi sana ndani yake tunapata break fupi nikirudi tutakuja kuangalia na maswali mengine ambayo nafata unahitaji kuyafahamu kama una daftari chukua na peni uandike hichi ambacho unakipata hii ni historia kubwa sana inawezekana siku za baadaye tusiwe na wazee kama hawa lakini nani ambaye anakuza kujisimulia tena atakuja kujuza pia baadaye baadaye ana utaratibu wa kuhadisia wanawe hizi historia wakaendelea kubaki nazo ama kitu hadisia sisi tuzimepita pate break fupi kubwa mita yetu ni zaidi ya vile ambavyo sisi tunaifikiria inawezekana vijana sasa hivi tunaishi tu kwa kuona kwamba labda historia kama hivyo kulikuwa kuna miembe um, na vitu vingine vingine vingi lakini hatujui kwenye hiyo miembe ni nini vilikuwa vinafanyika ukiacha mwembe likunda kupigwa ngoma ya likunda kwenye hii miembe mingine mingine ambayo ilikuwepo kulikuwa kuna activity gani zinafanyika ilikuwa pia inatumika kupigia ngoma a kwanza watu wengi huwa wana pata shida ya kuelewa. Likunda <coughs> ni ngoma. Na ngoma yenyewe ilikuwa ya mashetani. Likunda ina asili ya wazigua. Wazigua kutoka Tanga. Na tulikuwa naye mzee Shabani, fundi Shabani. Yeye alikuwa fundi kwanza wa kupunga lakini vile 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 alikuwa fundi mchongaji mzuri kapenta. Kwa hivyo Mwembe Likunda ndo ulikuwa siku hizo kwa jina hilo ndo maana kwa kuwa ilikuwa kichezwa Likunda kwa hivyo ndo pakaitwa Mwembe Likunda. Kama ndivyo kusha kusema kwamba pale pale pojengwa Yasu pale palikuwa kwa ajili ya mwembe ule especially ukichezwa ndara 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 na ngoma ngoma hiyo ile ngoma ya watu gani hiyo wenyewe wazaramu na wandengereko ukicheza hiyo ngoma hiyo lazima mshike bakora ya kiume watu wanaoneshana udume katika ngoma hiyo kwa hivyo ndara ndara ilikuwa wenyewe wazaramu na wandigereko ndio walikuwa wakicheza na watu wakirwa kidogo kwa sababu watu wakirwa nao walikuwa wakifahamu habari ya bakora mikwaju zamani ndio utaalamu kama tunavyowasifu wacheza boxer sasa hivi e, wapiga judo sasa hivi kwa hivyo kulikuwa na watu maalumu wanasifiwa kwa ajili ya bakora kwa hivyo bakora zilikuwa nayo ilikuwa zamani ni E, e, ni kama kipaji, kama kipaji cha watu. Kwa hivyo pale ndo ilikuwa ikichezwa ndara ndara. Lakini eneo lote lile lilikuwa kutoka miembeni bakery ambapo alipokuwa na bakery. Pale mwembe ule una historia mbali ya bakery. Lakini pale ndo ilipofikia mgomo wa mwanzo wa 1939 na 39 wa wafanyakazi wa nchi hii walivogoma pale ndo palikuwa ndio kituo cha mwisho cha kumaliza ya, <coughs> nini maandamano yao ya kutaka haki kupata mishahara kupata kila haki zote za wafanyakazi kwa hivyo mwisho tukawa tunauita mwembe bakery ambapo ulikuwa mwembe mkubwa ambao ulikuwa na kivuli kwa hivyo ukija huku kunako mwembe sanda huku kulikuwa nako kulikuwa kunachezwa ngoma ambazo utakuta hapo tukulanga utakuta benbati utakuta maswazi utakuta uh, ngoma nyingine ambazo zilikuwa zikina mwana hiana kina shughuli ya jumamosi ilikuwa yote iko miembeni ndo kwa hali kulikuwa kuwa na furaha watu jioni wanakwenda wanaangalia ngoma wanafurahisha roho zao ili kwa kwa hivyo kulikuwa wacha miembe kwa mingi lakini pia kulikuwa ndio mtaa wa starehe za Jumamosi na Jumapili katika wapo miembe
Hii ni sehemu ambayo tulikuwa watu wanaitumia sana enzi hizo kwa ajili ya kuja kupata burudani Jumamosi na Jumapili hasa wale ambao wanaheshimu na kutunza utamaduni kwa kipindi hicho. Kama ulikuwa wewe mpenzi wa mambo mengine unaweza kutafuta sehemu nyingine lakini kama wewe unastamini utamaduni wako basi sehemu pekee ambayo ulikuwa unakuja ni maeneo ya miembeni hapa ambayo sasa hivi kimazingira imebadilika sana. Uh, ukiacha miembe uh, miembeni ya zamani tuseme kabla ya hilo jina la miembeni yenyewe alijaje kulikuwa kuna jina lolote Uh, unajua zamani majina mengi yalikuwa yanafata watu majina ya zamani yalikuwa na yanafata ya, ya watu kama hapa kwa borafia tuseme kwa sababu borafia yupo yupo unaweza ukapaita kwa borafia eh kwa ndarama alikuwa jina la mtu kwa ozi alikuwa jina la mtu kwa mkumba lilikuwa jina la mtu kwa hivyo haya majina yote alafu yalikuja ya yakawa yamepotea kidogo kwa sababu ya mambo yalivyokuwa yamegeuka kwa hivyo kulikuwa na majina mengi ambayo zamani yakifanya yalikuwa kule sasa hivi tuna kuita tumbako kule wote mpaka kule ulikuwa ni, ni mji mpya ambao sasa hivi unaitwa tumbako sasa hivi wale wanaita baadaye pakaitwa madema baada ya mapinduzi kwa sababu ile nyumba ilikuwa iko pale ilikuwa ina wana wavuvi walipewa na marehemu mzee Karume mm. eh, wakitengeneza madema kwa hivyo ikaitwa madema kwa hivyo mambo mengi zamani yalikuwa yanakuja kwa hatu kwa nini lakini halafu ikaja capital kama ilivyokuwa sasa hivi kiwanja cha watoto mnara wa maendeleo wa, ma, 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 maendeleo michenzani kwa hivyo hayo kabla huko kulikuwa na majina lakini majina yalikuwa madogo madogo ya ambayo yalikuwa haya hayakuwa yana umaarufu zaidi kama ilivyokuwa sasa hivi miembeni nadhani kuna kitu tumejifunza hapa Zamani hiyo kabla haijakuwa include yote kwamba ni miembeni kulikuwa kuna majina ambayo yanagusa watu kwa mfano kwa mzee fulani, sem fulani na vitu kama hivyo tofauti na sasa hivi kwamba ukitaja miembeni um, unahitaja sehemu kubwa. Kwa mfano sisi tuko hapa sasa hivi mzee wangu. Sisi hapa tuko wapi? Tuko miembeni ama tuko sehemu gani hapa? Hapa hii ni mwembe shauri. Sio miembeni tena. Aa, hii ni mwembe shauri. Kwa mimi nikisogea tu pale likunda nimeshaingia mwembe lakini ikitoka pale kuja huku kuja huko huku sasa hivi unaingia mwembe shauri. Ukitoka mwembe shauri ukikata zaidi ukaenda huku unakwenda mkunazini. Ambapo zamani watu walikuwa wa, 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 wana wanapaita wa, 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 yani ule mama aki, ngoma. Ukitoka hapo tena tunakwenda zetu eh tunakwenda zetu rahaleo. Hey. Bana sisi tuko mwembe shauri hapa na wala hatuko miembeni. Sasa kama we ni kijana na unahisi kwamba ukiwa maeneo haya yako borafia kwamba bana naenda miembeni hapo, jua unakosea sana. Hapa ni mwembe shauri na si miembeni. Miembeni ni kuanzia mwembe likunda kusogea huko chini na sio kule kuja huku. Hivi ni moja kati ya vitu ambavyo vinatufanya tuvifahamu sana. Um, turudi kuna swali moja ambalo ni la msingi sana ambalo uh, tumekuwa tukiliuliza pia vile ambavyo wazee wetu mlikuwa mnajivunia kwenye mitaa yenu. Sisi vijana sasa hivi watu na sifa. Kwa mfano tu, tunaweza tukawa watu wa jangombe. Tuna historia yetu kwamba jangombe sisi watemi bwana. Utuambie kitu. Uh, nyinyi watu wa zamani wa hapa miembeni mlikuwa mnajivunia nini kwamba yani ukienda sehemu kwa mfano umetoka umeenda zako daraja bovu yani unaweza kumwambia mtu kwamba we mi mtoto wa miembeni bwana yani zamani ile proud yenu ilikuwa ni nini hasa zamani wa hapa miembeni proud ya zamani kwanza kubwa ilikuwa mnajuana kwa mfano mitaa mitatu raha leo mwembe shauri miembeni michezani watoto mnajuana kwa majina na kila mtu anamjua mwenziwe na kila mzee anamjua huyu mtoto wa pali fulani babake nani kwa hivyo tulikuwa tunajivunia ule kujulikana kwetu na nidhamu zetu kwa wazee wetu ambao wao wanatufahamu na sisi tunawafahamu 
na tukijivunia zaidi nidhamu ambayo tulokuwa nayo huwezi ukamuona mzee wa miembeni na wewe unamjua kachokuwa mzigo ukamwacha ubebe afike miembeni utambebea umpelekee Ha, ufike nyumbani umsubiri akifika unamwambia mzigo ushafika na yeye anakwambia asante kijana kwa kazi kubwa ndoka kwa hivyo huo umoja wetu na nidhamu yetu na heshima yetu iliyokuwa kwa wazee wetu na wazee wetu kwa sisi hiyo ndo tulikuwa tukijivunia zaidi kuliko jambo lolote ambalo lilikuwa kwa sababu wazee walikuwa wanawalea watoto wote wao wote kwa pamoja mm. eh Ukifanya makosa akikuona mzee anakupiga wala usirudi kwenu ukaenda ukasema sijui mzee fulani kanipiga anasema hakuweza kukupiga bure hana hana wazimu kwa hivyo na unaweza ukapata tena bakora kule kwa hivyo hicho tulikuwa tunajidai kwa hivyo tumekuwa kwa nidhamu tumekuwa kwa heshima tumekuwa kwa kuo, ku, kuogopa kutenda maovu lakini haiwezekani binadamu wote wakawa wengine wengine wanakuwa masugu lakini Hayo ni matokeo ambayo hayatizamiwi. Hiyo <laughs> ni historia ya zamani. Kwa msaidia mzee mzigo kimkuta heshima kubwa unaweza ukawajibishwa na mzee mwingine kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba mtoto wa mwenzio nao pia ni wako. Miembeni ya sasa hii unaweza ukamkabidhi kijana mzigo kupelekea nyumbani? Ha. Kwanza ukimuona wewe mwenyewe unataka kumkimbia unajua mzigo wako ufige atakunyang'anya. <laughs> Hizi si historia ambazo wazee wetu wametuachia. Mzee anasema ukimuona unaweza ukakimbia na mzigo wako kwamba ujivia ambao kijana atauchukua sio kumpa tu kwamba nipelekee nyumbani hapana wala kukuomba kwamba naomba nikupelekee nyumbani wewe mwenyewe ukimuona tu kijana anatisha sana ya, mabadiliko sasa hivi yamekuwa makubwa sana unaona watu wamejenga sana uh, kumekuwa kuna biashara mwingiliano wa watu umekuwa ni mkubwa vizazi vimekuja vimebadilika Vijana wa sasa hivi wanajua hasa historia miembeni kweli mnapata mna muda kuadisia vijana wenu kile ambacho kilikuwa kinafanyika hapa kipindi hicho. Kwanza au vijana hawana muda na sewa wazee hatuna muda. Uh. Wa kukaa nao tukawahadisia. Ndio. Watoto wanatisha. Ndio. Watoto sasa hivi hatari. Zamani sie wazee wetu walikuwa na muda wa kukaa na sisi kutuambia Dio. walikuwa na muda wa kukaa na sisi kutuelekeza Dio. na sisi tulikuwa na muda wa kuchukua maelekezo na elimu tulofundishwa na wazee wetu Dio. lakini watoto sasa hivi wote wanajua ukimwambia kwa kwa ah wewe unajua hadisi ya fulela ulela ah mimi nishasoma ngapi kumbe hajui hadisi za fulela ulela zina zina historia saba au nane zaidi. Yeah. Eh, zamani sisi hata kitu ukiwa unakijua, mzee akikwambia kitu fulani unakijua, yeah. unaambia mzee sikijui. Kwa hivyo anakuelekeza. Hichi, hichi, hichi. Kwa hivyo tumepata mambo mengi kutokana na kuelekezwa. Watoto sasa hivi wote wanajua kwa sababu sijui ndo wamesoma, eh? lakini yeah. mzee Karume alituambia tumesoma hatukujua, tumejifunza, tumetambua. Yeah. Unajua maana yake nini? <laughs> tumesoma hatukujua hii theory tumejifunza tumejua hii practical kwa hivyo ukifanya practical unajua zaidi kuliko uki, ukisoma theory unaweza ukaona tu alama ya honda imewekwa kuna kopicha lakini wefungui wewe lakini alokuwa fundi haku anaweza kwa hakusoma lakini anaweza kuifungua yote aka, alafu akaifunga kama ilivyo. Bana ni neno ambalo tumelipata kutoka kwa mzee wetu Borafi ambaye ni mwenyeji sana mita hii na ni mtu ambaye uh, amebobea kwenye masuala ya historia ya mitaa mbalimbali. Tunaweza kuja siku nyingine pia kuja kuzungumza naye mahali matatu katika vile ambavyo tuvijui. Najua anafahamu historia ya michenzani, anafahamu historia ya maeneo ya Kikwajuni, Kikwajuni na Bazi kwa sababu ni mtu ambaye amekulia maisha yake yote hapa. Tuliambiwa kwamba umetokea Kiboje. Ah, wapi? Nimetokea Ndijani. Ndijani. Ah, bana machungwa embe huko ndo kwake. Bana mimi nakushukuru sana mzee wangu. Eh, wala asante sana. Mimi nakushukuru. Msichoke kwa, kwa sababu tuko njiani tena kuondoka. Na tukiondoka hatutaki kuwa kama yule mzee alikuwa anajua dawa ya nyoka. Hmm. Hakuwafundisha wanawe. Ikawaje? Paka siku aliyompiga yeye 
akawa tena ndo anawaambia wanayo ukenda ukichuma mpapai bwana ukiusugua kumbe anaondoka kaondoka watoto hawajui huo mpapai unausugua na mna e, mpaka unapona <laughs> e bwana hili ni neno ambalo tumelipata inawezekana we ni mganga mzuri na unajua dawa nyingi lakini wanao hauwafundishi kujua kile ambacho we unakijua siku ya kikukuta unamwambia mtoto sasa bwana mwanangu Ebu fanya hivi anashindwa. Unaendesha Vespa lakini mwanao Vespa humfundishi. Siku mebana na tumbo mwanao anashindwa kupeleka hospitali kwa sababu hajui kuendesha Vespa. Tunatakiwa kuhadisisha vijana wetu vile ambavyo sisi tunavijua. Niko na mwanawe mzee Borafia anafundishwa haya mambo na mzee ama mzee anabakia na historia yake. Anasema vijana tuko busy sana. Salamu aleikum. Salamu aleikum salam. Bibi. Asafu. Wewe ni mtoto wa mzee Borafia. Ndio. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ali Borafia Selima Juma. Ali Borafia Selima Juma mzee alituambia jina lake la udogoni kabisa alikuwa anaitwa Khaira. Shaka kukuambia hili? Eh naelewa. Najua. Mzee ni mtu ambaye anafahamu historia sana. Ashamsikia mara nyingi akihadisia vitu tofauti tofauti ni mtu ambaye amebobea kwenye masuala ya siasa, yuko muda mrefu sana, toka Afro Shirazi huko, anaweza kuzizungumzia vizuri. Historia mimbeni na mitaa mingi ya michinzani anaweza kuizungumzia. Ushawahi kupata muda kukaa na mzee ukafahamu historia ya mtaa wote ili siku nikutafute nije kuchota nawe kitu kwako? Ah unajua bana nikwambia kitu sisi tumezaliwa wakati wa, wa mzee Karume. Mzee Karume ana, anakufa mimi nimeshazaliwa. Lakini nimepata nafasi kubwa sana ya kuwa na huyu mzee wangu bega kwa bega mimi na e. Kwa maana akikanyaga mguu yeye na mimi nakanyaga mguu hapo hapo akiondoa yeye na mimi naondoa hapo hapo. Kwa maana nimejifunza vingi sana. Banae, tumepata somo kubwa sana. Wazee tuna jukumu la kuwafunza vijana wetu, lakini vijana tuna nafasi pia ya kujipendekeza kwa wazee ili tupate kile ambacho wazee wetu wako nacho. Mzee Borafi amelisisha madini kwa kijana wake wa kwanza huyu ambaye amekuwa kikana naye karibu. Yeye anapoteza muda wake ukana mzee na mzee anapoteza muda kukana kijana wake. Kwa hiyo tayari wametengeneza combination ambayo inatupatia hichi ambayo tunakipata. Siku moja hapa kwa Borafia unaweza tukaja pia kufanya kipindi ambacho kinahusu Borafia. Borafia ni nani? Vijana wake wapo na watatua DCA. Bana, bado tuko miembeni nilikwambia tutafuta kijana mmoja ambaye anaweza kutufahamisha historia tuko naye hapa bana kwaje fresh tu kama kaa kama kaa unaitwa nani naitwa Faki uh, Faki una kama eneo gani kwa hapa mimi nakaa huko ndani huko okay unakaa huko ndani um, kihistoria hapa panaitwa miembeni au sio uh, unafahamu kwa nini pale ito miembeni hapa mumbesha ni mumbesha huri uh, una, unafahamu kwa nini pale ito mumbesha huri Yaani hapo mimi naweza nikafahamu nika kidogo tu lakini sio sana. Okay. Na miembeni je unafahamu? Ah miembeni sifahamu. Lakini unasikia kwamba kuna miembeni. Ndio. Um, ushawahi kukaa na mzee hata siku moja mzee wako labda akakupa historia ya mtaa ambao unakaa kwamba kwa nini pale itwa hivi hivi hivi. Ushawahi kufanya hivyo? Ya yeah, nishawahi kufanya. Alikupa historia ya mtaa gani? Alipa historia ya Mwembe Madema hapo nyuma hapo. Alikwambiaje? Alinambia pale kulikuwa kuna mwembe pale je kwamba watu walikuwa wanapenda sana yani kwenda kukaa yani kivuli yani sio ni fahamu eh alafu pale pale kulikuwa kuna watu wanatengeneza ale madema ndio pokaitwa hivyo lakini pia pale ni, ni sehemu kati ya miembeni kwa sababu ni sehemu ambayo ilikuwa inaunganisha miembeni kutoka mwembe madema mpaka kuja hapa connection sasa hivi na kuzunguka huko kwingine Una, Unadhani wazee wanatutendea haki kweli kwenye upande wa historia kutuhadisia vitu vya zamani wanatufanyia haki au kama wanabana hivi si vijana tusanukiane tu wazee wanatufanyia fair kutuhadisia hizi historia ama wanatubania wazee wanafanya haki sasa kwa sababu vinavyokueleza ndio halisia ulivyo kwa sababu wewe ulikuwa hupo sasa wazee wengi wanatuhadisia kweli ama unaoa mzana anakuchupia tu yeye kujua hapo ah palikuwa hivi hivi alafu ile kamaliza wewe si vijana historia zinatakiwa tuishi nazo kwa sababu wao mwisho siku wataondoka sisi 
ndo tunabaki na sisi pia tunakuja tunakuwa tuna watoto ndio tuadisi watoto wetu uh, is historia wanatupa vizuri kama wao walivyopewa au wanatubania sana uka bwana si vijana kweli bwana kila mzee na anavokupa historia yake jeneva kwa sababu inatokea mada endapo ile mada hiyo ndo anaitengeneza ile kwa kuwa, kwa kuwa diseo ki historia lakini lakini wewe mwenyewe yani huna muda wa kuweza kumwambia bwana hebu niadisie historia ilivyokuwa lazima ipatikane mada alafu yeye ndo achomekee pale pale ah, pale 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 kwa hivi pale 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 kwa hivi ndo kama hivyo inavyokuwa muda tunao lakini ukana wazee ah muda tunao wasi unatuona hapa tupo na wazee wetu kuna na kuna ulazima kufanya hivyo sasa kwa bana vijana tukodi home mimi ile jioni mapema mbona na mzee hebu njoo kwanza tuyajenge ehe pale kwa linato vipi kuna ulazima wae mama ndio ndio lazima upo tujue tuelezee na sisi kizazi chetu kikija ile tueleweshe tu jinsi walivyokuwa Hapa na mshikaji katuambia kuna lazima wa kwenda kwa wazee wetu kukaa nao kuzungumza mawili matatu tukapata kufahamu historia mbalimbali kwa sababu wao wapo kesho wapo nani ambaye atakuja kutuelezea historia zetu sometime anakuja muingereza hapa ama mfaransa anakuadisia kitu kuhusiana na stone town mwenyewe unashangaa kwamba hapa ah, niliposimama lakini sisi wenyewe hatujui ni nani ambaye anaweza kuvifanya hivi nadhani jukumu la wazee wetu na sisi pia kupoteza time yetu kwenda kuwasikiliza wazee kama ambavyo nilikuja ndivyo ambavyo naondoka. Likuja kwa pikipiki, tuondoka kwa pikipiki pia. Mimi naitwa Issa Saidi bin Ali, tumezungumza na vijana, tumezungumza na mtu mzima kupitia sekunde 1800 na zungumzia dakika 30 za chimbuko letu. Tulikuwa hapa kwa kuchimbulia mtaa wa Miembeni. Umefahamu vitu vingi kutokea hapa na tumejifunza pia vitu vingi. Nilikwambia kwamba sio mbaya ukikaa na peni na karatasi kunote kile ambacho sisi tunakifanya. Hii ni siku nzuri sana. Jumanne nyingine itakuwa ni wakati mwingine nitakuwa wapi kwenye mtaa gani nitaenda kufanya nini nitazungumza na nani hivyo ni vitu ambavyo ndakiwa kuka stand by kwa ajili ya Jumanne ijayo lakini kwa Jumanne hii nimetimiza kile ambacho timu ya Zanzibar Cable Television imenituma kukileta kwako mimi naitwa Isa Saidi bin Ali nyuma ya kamera alikuwaepo rafiki yangu anaitwa Adili lakini nimshukuru pia brother yangu anaitwa Shim ambaye amehakikisha anamkamata mzee Borafi akamtaiti kweli kweli akamwambia bwana leo lazima uwepo hapa sababu alikuwa kidogo ana mambo mambo mengi ni mwenyekiti si ni mwenyekiti mstaafu e, bado yupo takuja pia kufahamu lakini tunashukuru pia kwa time yake me enjoy sana show ilikuwa dope na nashukuru pia kwa time yako bye bye jumanne ijayo ni wakati mzuri wa chimbuko letu